ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறுபடியுமாக இந்த சேனல் மூலம் உங்களை சந்திக்கிற ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைக்கிறேன் இந்த சேனலுக்கு கொடுத்த உங்களுடைய மிகப்பெரிய ஆதரவுக்காக உங்களுக்கு நன்றி செல் நன்றி செலுத்து சொல்லிக் கொள்கிறேன் இந்த இந்த சேனலில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க பார்க்க போகிற தலைப்பு என்ன அப்படின்னா கவலை நம்ம ஒரு பெரிய தொற்று நோய்க்கு நடுவில் இருக்கோம் உலகம் முழுவதும் பல ஆயிரக்கணக்கான மக்களை இந்த கொரோனா வைரஸ் பள்ளி கொண்டுள்ளது கல்லூரிகள் அலுவலகங்கள் பள்ளிகள் எல்லாமே மூடப்பட்டிருக்கின்றது எல்லா வகையான போக்குவரத்தும் தடை செய்யப்பட்டிருக்கின்றன இந்த வீட்டை விட்டு வெளியேறதுக்கே நம்ம வந்து பயப்படுறோம் நமக்கு என்ன ஆயிருமோ நம்ம உயிருக்கு என்ன ஆயிருமோ நம்ம குடும்பத்துக்கு என்ன ஆயிருமோ அது மட்டும் இல்லை நமக்கு நாளைக்கு நமக்கு என்ன ஆகும் நமக்கு இந்த வேலை நிலையாக இருக்குமோ அப்படி பல கேள்விகளை நாம் வந்து மேற்கொண்டு வருகிறோம் இதற்கு நடுவில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் கவலைப்படுவதை நிறுத்துங்கள் எப்படி நம்ம கவலைப்படுவதை நிறுத்த முடியும் எனக்காவது நீங்கள் கவலையை பற்றி யோசிச்சு யோசிச்சுருக்கீங்களா கவலையை பற்றி நம்ம அதிகமாக அதிகமாக சிந்திக்க சிந்திக்க அது ஒரு நல்ல ஒரு நன்மை பயக்கும் விஷயமாக முடிஞ்சிருக்கா இல்லை ஒரு ஒரு நம்பிக்கையற்ற சூழ்நிலை முடிஞ்சிருக்கான்னு யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா பெரும்பாலான விஷயம் நேரத்தில் பார்த்தோம்னா அந்த கவலை ஒரு ஒரு நன்மையை நமக்கு தருவதே கிடையாது மாறாக அது நம்ம ஒரு நம்பிக்கையற்ற சூழ்நிலைக்காக சூழ்நிலை சூழ்நிலைக்கு அழைத்து செல்லும் என்பதுதான் மோ ஒரு ஒரு உண்மையான ஒரு விஷயமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லை நமக்கு அதிகமான ஒரு மன அழுத்தத்தையும் ம அதிகமான மன உளைச்சலையும் அந்த கவலை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இருக்குது இந்த நேரத்தில் நம்ம எப்படி கவலைப்படாமல் இருக்க முடியும் அதுக்குள்ள தீர்வு தான் நம்ம நம்மை படுத்திருக்கிற ஆண்டவர் அல்லது க ஆண்டவராகிய கர்த்தர் நம்ம பல நேரங்களில் கொரோனா பற்றி யோசிக்கிறோம் இந்த கொரோனாவே நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாமே அது ஒரு மிக மிக ஒரு சின்ன வைரஸ் ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்பில் தான் நம்மளால் பார்க்க முடியும் நேராக கூட நம்ம பார்க்க முடியாது ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு சின்ன வைரஸ் பல ஆயிரக்கணக்கான மக்களை அது பாதிக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை ஒரு பெரிய ஒரு ஆற்றலை பெற்றிருக்கிறது அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஆனால் நமக்கு கண்ணுக்கு புலப்படாத இன்னொரு நபம் நபரும் இருக்கிறார் என்பதை நம்ம பெரும்பாலும் மறந்து விடுகிறோம் அதுதான் மிக பெரிய மிக 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 பெரிய கடவுள் அவர் கண்ணுக்கு புலப்படாத இருந்தாலும் கூட இந்த கொரோனாவை விட ஒரு ஆற்றலையும் வல்லமையும் பெற்ற ஒரு தேவனாக இருக்கிறார் அவர் தான் இந்த உலகத்தினுடைய அனைத்தையும் படைத்தவர் உலகத்தையும் தாங்குகிறவர் இந்த உலகத்தினுடைய அனைத்து விஷயங்கள் விஷயங்களையும் கட்டுப்படுத்துகிறவராகவும் இருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய தேவன் எங்கேயோ ஒரு மூளையில் எங்கேயோ ஒரு வானத்தில் இருந்துகிட்டு எல்லாவற்றையும் பார்க்குற தேவன் மாத்திரமல்ல அவர் ஒரு பர்சனலான ஒரு கடவுளாகவும் இருக்கிறார் அதாவது நம்மோடு கூட உறவு வைத்துக்கொள்ள ஒரு வே விரும்புகிற தேவனாகவும் இருக்கிறார் அவர் சொல்கிறாரு இந்த நம்ம வேதாமத்தில் படிக்கும் பொழுது காட்டு புஷ்பங்களை கவனித்து பாருங்கள் ஆகாயத்து பார பறவைகளை பாருங்கள் அவைகள் விதைப்பதும் இல்லை அறுப்பதும் இல்லை ஆனால் பரமப்பிதா அவைகளுக்கு பிழைப்பூற்றுகிறார் அவர்களுக்கு உணவு உணவு கொடுக்கிறார் பராமரிக்கிறார் என்று சொல்கிறார் அப்படிப்பட்டதான ஒரு சின்ன 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 உயிரினங்களுக்கே அவர் பராமரிப்பையும் பாதுகாப்பையும் அருள் பொழுது மனிதனாகிய நம்மை அவர் எவ்வளவு ஒரு ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு அக்கறையோடும் அன்போடும் பாதுகாப்பராக இருப்பார் இருப்பார் என்று யோசித்து பாருங்கள் அவர் சொல்கிறார் உங்களுடைய தலையில் உள்ள மயிர்கள் என்ன பெற்றிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறார் எனக்கு என் முடி என் தலையில் எவ்வளவு முடியும் இருக்குன்னு தெரியாது உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு கூட தெரியாமல் இருக்கலாம் இருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவருக்கு தெரியும் கடவுளுக்கு தெரியும் நம்ம படைத்தவருக்கு தெரியும் அத்தகைய அத்தகைய அளவிற்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை நடைபெறுகிற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட அவர் அக்கறை கொள்வராக இருக்கிறார் ஒரு சின்ன கதையை ச கதைன்னு சொல்ல முடியாது உண்மையில் நடந்த ஒரு சரித்திரம் அதை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் பல வருடங்களுக்கு முன்பதாக யோசிப்பு என்ற ஒரு வாலிமன் இருந்தான் அவன் அவனுடைய தகப்பனாரனால மிகவும் நேசிக்கப்பட்டவனாக இருந்தான் ஆனால் அவனுடைய எல்லா சகோதரர்களாலும் அவன் இருக்கப்பட்டவனாக இருந்தான் ஒரு நாள் அவனுடைய சகோதரர் அவனை கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்தார்கள் கொள்வதற்கு பதிலாக அவனை ஒரு ஒரு ம ஒரு எகிப்து தேசத்தில் அவனை அடிமையாக விற்று போ போட்டார்கள் அடிமையாக சென்ற இடத்துல அவன் ஒரு சிறைச்சாலையில் போடப்பட்டான் அவன் செய்யாத தவறுக்காக அந்த சிறைச்சாலையில் பல நபர்களுக்கு உதவி செய்திருந்தாலும் அவன் உதவி செய்த எல்லா நபர்களும் அவனை மறந்து விட்டார்கள் ஒரு நாள் ஆண்டவர் அவனை அந்த தேசத்தின் அதிபதியாக உயர்த்தினார் அவன் கையில் அனைத்தும் அதிகாரமும் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அவனுடைய அந் அதிக நாணத்தினால அவன் அவன் அதிக அதிக நாணத்தினால பல விஷயங்களை அவன் செய்தான் அதாவது பல இடங்களை பல கொள்கலங்களையும் அதாவது சேமிப்பு கிட்டங்களை கட்டி எல்லா அதில் தானியங்களை சேர்த்து வைத்தான் அப்படி இருக்கும்பொழுது ஒரு நாள் ஒரு ஏழு வருடங்களுக்கு அந்த நாட்டில் பஞ்சம் ஏற்பட்டது மக்கள் உயி மக்கள் பசியினால் வாடினார் வாடினார்கள் அந்த நேரத்தில் யோசிப்ப அவனுடைய அவன் முன் முன்பு சேர்த்து வைத்திருந்த தானியத்தை எடுத்து எல்லா எல்லா மக்களுக்கும் கொடுத்தான் ஒரு நாள் அவனுடைய சகோதரர் அவன் இடத்துல வந்து உணவை பெறும்படியாக வந்து
உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் என்ன சூழ்நிலை கடந்து போகிறீர்கள் என்பது எனக்கு தெரியாது ஆனால் எல்லா சூழ்நிலைகளுமே தேவனுடைய திட்டத்தின்படியே நடக்கிறது என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடாதீர்கள் இந்த கொரோனாவை மர விட்டுவிடுங்கள் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் இப்பொழுது கசப்பான அனுபவங்களையும் சூழ்நிலை கடந்து போய் கொண்டிருக்கலாம் நீங்கள் நினைத்தபடி வாழ்க்கை இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அதற்கென்று அதற்கு பின்பாக எல்லா அறிவும் எல்லா நாணவும் உடைய தேவன் அதை கட்டுப்படுத்துகிறார் என்பதை நீங்கள் நாபம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கை நடைபெற எதுவுமே விபத்து கிடையாது எல்லாவற்றையும் திட்டமிடுகிற தேவனாலே அது நடைபெடுகிறது என்பதை நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இது உலகம் கூறும்படியாக விதி அல்ல அது மாறாக அது நாணம் உள்ள தேவனால் நடத்தப்படுகிற செயல் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்கிற செயல் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் சொல்கிறார் நான் உங்களை விசாரிக்கிறால் உங்களுடைய கவலை எல்லாம் என் மேல வைத்து விடுகிறார் என்று சொல்கிறார் கவலையை நாம் வைத்து விடுறதா என்ன அதை எடுத்து அவர் மேல அவர் மேல கொடுத்து விட்டு நாம் அதை பற்றி மறந்து விடுவது முழுவதுமாக அப்படி மறப்போமானால் நாம் இந்த கலவை கவலையில் இருந்து கண்டிப்பாக விடுபட முடியும் ஒருவேளை ஆண்டவர் உங்களுக்கு உங்களுக்கு உண்பதற்கு உணவு கொடுத்திருப்பார் என்றால் இந்த சூழ்நிலையில் கூட அல்லது ஒரு நல்ல வேலையை கொடுத்து மற்றவர்களுக்கு கூட நீங்கள் உதவி செய்யும்படியாக உங்களுக்கு உங்களுக்கு அருள் புரிந்திருப்பானால் அதுக்கு நன்றி செலுத்துங்கள் இப்படி நிறைய காரியங்களை நாம் நன்றி செலுத்து நன்றி செலுத்துவதற்கு நாம் கடைப்பட்டிருக்கிறோம் மாறாக நாம் கரவ கரம கவலையிலிருந்து வருவதற்கு இத்தனைய இத்தனைய நன்றி அறிதல் உள்ளமானது நமக்கு கண்டிப்பாக அது உதவியாக இருக்கும் எனவே பிரிமான சகோதர சகோதரிகளே கவலைப்படுவதை நிறுத்துங்கள் இந்த உலகத்தை ஆண்டு நடத்து கொண்டிருக்கிற தேவன் இந்த வரலாற்றை ஆண்டு கொண்டிருந்த ஆண்டு கொண்டிருக்கிற தேவன் இந்த திரைக்கு பின்பாக நம்முடைய சமங்களுக்கு முன்பாக நம்முடைய வாழ்க்கையில அனைத்து காரியங்களுக்கு முன்பாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையை கட்டுப்படுத்துகிறார் இருக்கா இருக்கிறார் இத்தகைய சிந்தையானது உங்களை கண்டிப்பாக வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு உதவி செய்யும் என்று நம்புகிறேன் அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையோடு நாம் இந்த உலகத்தோடு உலகத்தினுடைய உலகத்தில் வாழுவோம் வருகிற எல்லா காரியங்களையும் நம்பிக்கையோடு சந்திப்போம் தெய்வந்தாமை உங்களை ஆசிரியப்பாராக அடுத்த எபிசோட நம்ம சந்திப்போம்